Good evening, class. How are you today? Good evening, teacher. How are you? Pretty good today. Good evening. Pretty good. How are you? Hello, hello. Great to have you here in class. We have exactly two minutes in order to get started, okay? So okay, it is a teacher. pleasure to have you here. Yes, uh, Jesus. Uh -huh. For today, probably stay and listen um, because you I have a, a something working right now and uh, maybe our and maybe after our uh, after an hour, you're have... going to be able. Ah, okay, great. Yeah. But listen, I'm going to ask you a favor. Please do me this favor. At the time when I, when I, um, okay, I'm going to mute you. Good evening, uh, evening, good evening, good evening Omar. Thank you for being here. When I sent you to the different good breakout, evening, everybody. Good evening, good evening. Good Please evening. Don't join to the groups. Oiganme. Recuerden, cada vez que ustedes sean listeners, por alguna razón, porque van en ruta, ¿verdad? cuando eh, sean asignados a los diferentes breakout rooms, únanse para que les cuente la asistencia. De lo contrario, la plataforma no les contabilice esos minutos, aunque usted esté en el salón general, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok, teacher. Ok, great. So, here we are. Today is Friday and... Let's get started because there are too many things to do. Miss Carla Idari, welcome. Thank you for being here on time. You are very responsible. Wendy Janet is here. Great, excellent. Noe, welcome. Jesus was one of the first one. Uh, Miss Fatima, welcome. Good to see you. Joshua, uh, Jesus, Jesus. Uh, Joshua Ulises, Josue Ulises. Good evening, Wendy. Okay. Good evening. Good evening. Okay. Remember that no matter if it is 7, 8, 9, 10, 11 p.m., when you arrive to a place or when you join a meeting, you say good evening. Let's remember that we say good night only when we say goodbye. Okay. Or when you go home. Eh, como que tiene problemas con el internet, Fatima. Sí, voy a mantener la cámara apagada porque si tengo lento, lento. Sí, entonces ahí no sé si estaba grabando la, la, la pantalla o, o la clase, ¿verdad? Y eso como que puede hacer interferencia en determinado momento, ¿ok? Omar, you are back. Ok, great. Excellent. Let's get started because time flies. And you know that uh, maybe later on, some of your partners are going to join to the class because of the traffic jam. Today on, uh, on Friday is chaotic, right? Okay, Josué. Josué is telling us, estoy teniendo problemas con mi compu. No sé por qué. Ah, ¿Cuál es el problema que le está dando a Josué? Veamos. Porque nos manda un, un, un video. Ok. Le esperaremos, ¿ok? Oh, Josué is back. Ok, class. Here we go. Let's try to think about what we did yesterday. While your partners join to the class, I'm going to share my PPT with you. My PPT is my PowerPoint presentation, ¿ok? PPT, PowerPoint presentation. So, here, yeah. Today is January 27th, Uy, 2023. I'm still thinking about last year. You know, for some people, it's kind of difficult to get used to the new months and to the new year in the first months and in the first uh, days, right? But we're going to get used to that. So here uh, we have our video conference number three, we're going to try to make a general feedback on what we have been working on Wednesday, Thursday, and in order to make a link for today's class. And I expect that we're going to go over pages 14, 15, and 16. And we're going to be identifying the uses of how many and how much properly. 
And the preparation task is to use how many and how much. It is also a reminder for you because you studied this topic in module one, if you remember. But also in our agenda, we have uh, as activity number two, our feedback, objectives, activity three, and the other ones, four, five, six, and seven, the ones that I already shared with you, okay? Greetings is activity number one, the one that I started with, the ones who were before eight. So here we go. As every single day class, I'm going to ask two different students to help me redeem the specific objective and the class objective. So do I have a volunteer for reading the specific objective? Hello? One volunteer to help me reading the specific objective. Do I have a student or did I lose the connectivity? Let me see. Oh, thank you, Xiomara Vanessa. Great. Uh, help me reading the specific objective, please. A specific objective. Participants will be able to describe activities and events in the workplace and the other environment. Excellent, great. So remember that since the very first day, we began describing our activities and events at work, your routine at work, yeah? Other environments probably at, at home, yeah? And the class objective, who is going to help me? Reading the class objective for today. Wake up, wake up. If you're having dinner, stop it for a while and help the teacher reading the class objective. You have to practice. I don't. Mm -hmm. Thank you, Cindy. Welcome. Okay. Class objective. Participants will be able to make questions, wish how many and how much. Okay. Thank you so much. Let me see how many students do I have. So far, hmm, I have 10 students. And the next activity is for you. And I'm going to call your names because there are some of you. Hello, Douglas, welcome. Rosibel, welcome. And Jonathan, Guillermo, Isai, welcome. And the others that I didn't have the chance to greet because I was in the presentation. Listen, over here, mm -hmm. homeworks, good evening. Homeworks and evaluations. It is necessary, you know, to get the 80% as an average in homeworks and evaluations. But I've been checking. Let me tell you that I have to congratulate some of you. For example, uh, good evening, Jonathan. Okay. Um, listen, I have to congratulate to some of you. Some of you are doing an excellent work. For example, let me see. Uh, Jesus Joannis, Cindy, you have completed the 100% of homework for week number one. Excellent. Fatima Beatriz, she has worked the 20%. Fatima ha trabajado el 20%. Uh, Guillermo Isaí, the 60%. Jesus Joannis, 100%, excellent. Joshua, Josue Ulises Escobar, 20%. Carla Idari, 40%. Omar, Set, 40%. Los demás que no he leído y que no voy a leer tienen el 0%. Tienen que trabajar, ¿verdad? Este fin de semana en esa plataforma. And let me see who else. And Selvi Sosmin has the 20%. Siomara, mm -mm. Jenny Esmeralda, mm -mm. yes, Miss, tell me. Dígame, Miss. Mm -hmm, Siomara, in the weekend. You have to work, ok? Solo les estoy diciendo para que recuerden que tienen que trabajar en la plataforma. Yes, Wendy, tell me. Dígame, Wendy. En mi caso, este, hasta hoy me incorporaron en el grupo, este. No hay ningún problema que trabaje la plataforma. Wendy, ¿por qué la incorporaron hasta hoy? No sé, fíjese. Tuve Pero, un problema con, con la documentación. 
No me ah, lleva este... Permítame, Wendy, la voy a anotar acá para a partir de ahora tomarle la asistencia, ¿verdad? Wendy uh -huh. Janet. Yo estuve uh -huh. llamando, escribiendo con los chicos encargados y este hasta hoy me enviaron lo que es la información. El la pero ya, 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 se, ya se unió al grupo de WhatsApp. Sí, sí, sí. Ah, vaya, perfecto. Uh -huh. Ok. Y a la plataforma ya se unió. Eh, como anteriormente tenía, yo no sé si ese es módulo 2 o. Es eh, módulo 2. Módulo 2, okay. niña. Okay. Módulo 2. <ríe> se tiene que unir, ya sabe, pero ya le mandaron la información. Sí, sí, el día vaya. de hoy me mandaron todo. Vaya, entonces no se me desde une. Cuándo se deja estar ¿Desde cuándo se eh, este? El miércoles, el, el miércoles iniciamos. Tenemos dos días. Esta es nuestra tercera sesión. Pero okay. quiero ver mmm, si tiene que, que agregarse a la plataforma de aprendizaje, Wendy, porque no me aparece su nombre. Quiero ver. Ah, bueno. Sí, entonces porque como, lo haré hoy. Ah, sí, tiene que hacerlo ahora, ¿de acuerdo? Okay. Y veamos en el control de asistencias. Guille, eh, Rafael estará por acá. Rafa. Rafael no está. Bueno, entonces voy a pedir también que me la agreguen a la lista de asistencia porque a Rafael sí ya me lo agregaron. Entonces me faltaría usted. Gracias por, por la información. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Bueno. Bien. El resto... Ya, ya les leí el porcentaje que les aparece en la plataforma, ¿verdad? Entonces, a trabajar este fin de semana para ponerse al día porque en la unidad 2, en la sección 2, aparte de las tareas a diario, también tienen un midterm test, ¿ok? Y ya verán ustedes que esto va a volar así y ya estarán en level 3, ¿ok? Entonces, ese era el recordatorio. Hello, Luciana, Guillermo, Alex, welcome. Selvis, welcome, a pleasure to have you here, and let's continue. And welcome also, Carla, uh, Wendy, because it is her first day in class. And let's continue with our reminder, okay? Your full name as you are registered in the camera. Recuerden que tienen que aparecer con el usuario acá en la cámara, ¿verdad? Por las situaciones de asistencia y recuerden que somos auditados por Insacorp y ellos necesitan saber que ustedes están trabajando acá. La cámara se pide que esté encendida para que se vea que es usted que está tomando la clase, ¿sí? Uh -huh. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente. Sí. Rafael me parece que está, pero como oyente en, en la lista, ¿verdad? No, por eso preguntaba por él, pero ya me aparece en la lista como oyente. Ah, la cámara encendida durante toda la sesión, a ah, menos que sea un caso extremo que tiene problemas con la cámara o con el inter. The sound must be mute unless you are told not to do so. And you have to activate it to participate, ¿ok? Porque recuerden que las interferencias, todo lo que está en nuestro ambiente lo escuchamos y como tenemos audífonos se vuelve así un poquito fuerte, ¿de acuerdo? And again, the attendance 100% is expected. Se espera que asistan al 100%. Deben cumplir con los 120 minutos de cada clase, porque son dos horas reloj. 60 y 60 equals 120. La asistencia la tomo en dos ocasiones, ya saben. Tipo 8 y 20 y ahí por las 9.40, ¿verdad? Y deben de encender la cámara y contestar. Cuando ustedes escuchan su nombre, ya lo saben. Present, here I am. Here. Uh, y al final está disponible la sesión de uno a uno para tratar de aclararles un poco más algún tema, alguna duda que tengan con respecto al, a los contenidos académicos o al vocabulario, pronunciación para reforzar las conversaciones. Eh, ya tuvimos la sesión con Cindy eh, y con Luciana, ¿verdad? Bien, preguntas hasta acá. Y así esperamos verlos a todos, miren, con las camaritas encendidas. Y recuerden que cuando nos transferimos a los breakout rooms, si ustedes necesitan un refuerzo extra y yo estoy en otro grupo, pueden presionar el botón de Ask for Help y yo me traslado hacia el grupo. Y ante todo, respeto mutuo, Bien. ¿verdad? Que debemos de, de mostrar siempre. Es nuestra, nuestro espacio, nuestro salón de clase virtual, pero es nuestro salón de clase. So, here, tareas y evaluaciones. La semana 1 para el día 31 de enero tiene que estar terminado, ¿sí? 
Algunos ya lo hicieron, como les dije, con congratulations, y otros que van bastante avanzaditos, pero la mayoría no le ha dedicado tiempo. Tienen que este fin de semana traten de hacerlo. Okay? And here we go. We have been working in these two days with the verb to be. And the subject pronouns, I, you, he, she, it, we, you, and they. And for example, I am a secretary, I am an architect. I want to point something. Quiero señalar algo. En español, si usted me dice, ¿cuál es tu profesión? What do you do for a living? Yo le, le puedo contestar, contestar, soy docente, soy profesora, soy maestra. Pero en inglés, yo le tengo que decir, I am a, a teacher. I am a teacher. Yo soy una maestra. Si usted es secretaria o secretario, I am a secretary. Soy una secretaria, un secretario. Sí, este artículo debe siempre ir antes de la profesión u ocupación cuando es en singular. Y cuando esa profesión u ocupación inicia con letra vocal, no vamos a decir a, vamos a decir an. I am an architect. I am an engineer. ¿Ya? Yeah? Pero si, por ejemplo, usted es abogado, I am a lawyer, porque lawyer no inicia con vocal. ¿De acuerdo? Questions about this? Pero si son, es en plural, usted dicen... Yo le pregunto, what, what do you do? Ok, eh, usted me dice, we are accountants. Ahí no decimos an accountants, no, porque son varios. La profesión u ocupación va a ir con ese, se va a pluralizar. We are accountants, we are architects, we are lawyers, we are doctors, they are doctors. Ok, de acuerdo, ahí cuando es en plural, que se refiere a mi profesión o ocupación y a la de alguien más o a la de más personas, ya no decimos a or an, ¿sí? ¿Estamos claros? Ok, very well. And here we have been working also with the verb to be in negative, if you remember, right? Y ayer estábamos diciendo que podemos decir I am not the full form affirmative, but the negative short form is I'm not. Solamente podemos contractar en la primera persona el pronombre personal I y el verbo to be, pero no podemos contractar el verbo to be, que en este caso sería am con not, pero sí lo podemos hacer con los demás pronombres personales. Usted puede decir you are not, you're not, o usted puede decir you aren't. Yes, you aren't, he is not, he's not, he isn't. Yes, Wendy. Wendy. Hola, es que es que es mi teacher. Fíjese que tengo una conocida en el otro grupo de inglés. Sí. Este, perdón que me salga del tema de la clase, pero me está escribiendo que yo aparezco en el otro grupo. Y me hacen, me llaman, o sea, me, hacen, me pasan la lista en el uh -huh. grupo, pero uh -huh. yo no estoy ahí. Pero no sé qué, ahí no sé cómo está la situación. <risa> tendríamos que, tendría que comunicarse con la administración. En el grupo de WhatsApp, Wendy, en el grupo de WhatsApp está, están los administradores. Si gusta, comuníquese ya con alguno de ellos, tal vez alguno de ellos le puede responder. ¿De acuerdo? Vale, ¿Sí? entonces me voy a salir Usted. en este momento porque eh, como estoy conectada en el teléfono, no puedo estar llamando con ellos. No pueden usar el, el, el WhatsApp en el teléfono mm. y esta es mantener la conexión. Creo que sí, sí. Vaya, entonces inténtelo, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Ok, perfecto. Thank you. Do you have any question about the topic? Pregunta sobre esto. Esto se lo compartí ayer. ¿Te recuerdan? Sí. Ahí está la imagen, ¿verdad? Muy bien, esto es solo feedback, ¿de acuerdo? También hemos estado trabajando lo siguiente. Uh, the frequency words, las palabras para demostrar con qué frecuencia hacemos algunas actividades, ¿sí? Los periodos, y ustedes estaban trabajando ayer estas oraciones y las organizamos, ¿verdad? Y en algunos casos se pueden utilizar diferentes eh, frequency words. 
dependiendo la frecuencia, si es afirmativa o negativa. Recuerden que never es negativo, ¿sí? Porque es nunca. If you say, I never drink coffee in the afternoon, es una oración negativa porque nunca es una palabra negativa, ¿sí? Lo que veíamos ayer era que si el verbo no es eh, to be, entonces vamos a ubicar la frequency word o, el, o también se le llama adverbios de frecuencia antes del verbo, ¿sí? Pero cuando es el verbo to be, la frequency word, su posición es después del verbo, ¿de acuerdo? Si usted dice, she is always late, ella siempre llega tarde, ¿sí? She is, is es el verbo principal, always va después de is, she is always late. Nunca vamos a decir, she always is late, no. Mientras que acá podemos decir, Fanny's sister always checks her email every day, ¿de acuerdo? Porque no es el verbo to be, va antes, la frequency word. Cuando es el verbo to be, lo ubicamos después, ¿sí? ¿Preguntas hasta el momento? No. no. Bueno, vamos a practicar y a repasar lo que vimos ayer um, en el manual, ¿sí? Here we go. Mm, okay. Yesterday, if you remember, class, you were working in the breakout rooms and you were practicing this conversation, right? Also, as a class, we answered these two reading comprehension questions. Why reading comprehension? Porque era sobre la comprensión de la conversación, ¿sí? Wendy, eh, ¿desea hablar? Ay, que como tiene la manita levantada, perdón, creí que, que tenía alguna consulta. Ok, y acá les decía que teníamos do y do, porque do you, do Mario en Sofía. Do they, si eliminamos Mario and Sofía y lo sustituimos por un pronombre personal, sería they. Do they, what activities do they do on Mondays? Yes? Ok, bien. También estuvimos trabajando con estas actividades y lo estuvimos completando, si se recuerdan, ok? Y luego llegamos hacia esta conversación, ¿sí? What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Now I need two volunteers to read this conversation. Dos voluntarios o voluntarias para leerlo. Olvídense de Sonia y Matt porque ustedes son sus personajes, ¿verdad? Okay, only two participants. You have to participate. Luciana, you're going to be Sonia. I need another participant. Hello. <coughs> ¿Quién va a practicar con Luciana? Fátima. Ok, Fátima. Y luego Omar. Fatima, you are going to read math. Let's begin. One, two, three. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very well. Great. Now, Omar, Omar, are you available? Okay. Okay, Omar, you're going to read with quien va a compartir la conversación. Con... Okay, Carla. Carla, you begin. Carla, you are Sonia. Ah, okay. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. 
What does she do every day exactly? Oh, I see your point where well, she type, report, and send email every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Do she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Very well. Great. Remember, what does, does, esta O y E suena como una A suave. What does, what does Dominic do? Well, she's a yes. secretary. Fíjense acá, a secretary. Well, she is an accountant. Well, she is an engineer. She is um, an architect, yeah? Well, she is a cashier. She is an electrician. She is a zookeeper. She is a typist. Siempre vamos a poner este artículo indefinido que significa un o una, ¿de acuerdo? Para mencionar okay, las profesiones u ocupaciones, pero en singular, ¿sí? Yes, tell me. Omar, do you have a question? A comment, opinion? Um... Ah, ok. Estamos ready. Teacher. Ok, thank, great. Thank And you. Then, Solo here... una consulta fuera del, del tema de la clase. No sé si ya pasó este. No, todavía no ha pasado la asistencia, esperando que se unieran <risa> más. Ok. Ah, ok. okay. Sí, sí, por un momentito. Uh -huh. okay, sí, gracias, no se preocupe. Teacher. Ok, thank great. You. Thank you very And much. now, ok. And now, class, in your manual, you are going to select the correct form of the verbs to complete the sentences while I call your names for uh, checking your attendance, ok. Me van a seleccionar de acuerdo al sujeto de la oración cuál de estas formas in types, cuál de estas formas verbales es la correcta para completar esta oración. Estamos acá at page 11, ok. Cuando uh, seleccionan, encierran en un círculo o lo pueden resaltar, ¿verdad? Eh, yo les paso la asistencia, ¿de acuerdo? Ok, here we go. Let me see. Cindy. Present teacher. Thank you. Douglas. Douglas, Douglas. Present teacher. Ok, thank you so much. Elmer, Danilo. Elmer, Danilo, are you here? Absent. Fátima. Present teacher. Thank you. Guillermo Alex. Present. Thank you. Guillermo Isaí. As a listener. Present teacher. Thank you. Great. Harvin, Vladimir. Harvin. Mm. Harvin is absent. Pero Jesús Ernesto. Present. Ok, great. Jesús Ernesto is here. Jesús Joannis. Present teacher. Thank you. Um, Jonathan. Jonathan Orantes. Present. Great, great. Josué. Present. Are you available? Ok, great. Sweet. Carla? Here. Great. Luciana? Present. Luciana. Okay, excellent. Noé? Noé Orellana? Present teacher. Okay. Omar? Omar Seth? Omar, are you here at this moment? But he, okay, he's coming back soon. Rigoberto? Padilla. Rigoberto Padilla. Omar, you are here. You are back. I hear I'm taking it. the attendance. Ok, great. Eh, Rigoberto está ausente en el momento. Rosibel. Rosy. Present teacher. Thank you, Miss. Selvis. Selvis Osmin. Present. Selvis Osmin Bernabé Portillo Cortés, ¿ok? Present. Great. Xiomara. Vanessa, Present. here. Jenny. 
Jenny, are you here? Jenny. No, Jenny is not here. Rafael? Rafa? Present teacher. Okay, thank you, Rafa. And Wendy, right? Um, Rafael, ya me, lo, ya me lo agregaron a la lista, ¿de acuerdo? Ok, está bien. Pero Rafael, Teacher, usted se va a unir a la plataforma de aprendizaje. ¿Cómo? Se va a unir a la plataforma de aprendizaje. Sí, yo estaba ingresando y no me aparece. En la plataforma de aprendizaje. Sí. Donde va a ser las tareas. Sí, tiene que Ajá. registrarse, tiene que registrarse. Pero yo ya estoy registrado en el módulo 1 y solo ese me aparece, no me aparece el 2. Entonces platique con los administrativos para que ellos le ayuden en el ingreso, ¿de acuerdo? Sí. Sí, porque hace poco ingresé y solo ese me aparecía. Sí, pero ya, bueno, me aparece en la lista de asistencia, pero agregado como oyente. Ok. Ajá, entonces comuníquese con la administración, ¿de acuerdo? Y veamos. Ok, aquí. está bien, gracias. Ok. Uh, eh, ¿Quién me está escribiendo? Estoy en reunión, por eso no me puedo poner your name, niña. Teacher, este, yes. acabo de, de, Ajá, acabo de hablar con, um, con un administrador y dicen sí. que ellos han hecho el cambio, que ellos van a agregarme a este grupo. Entonces se va a quedar en sí, este bueno. grupo, en el otro ya no. Uh -huh. Así dicen Bye. ellos que ellos okay. hicieron el cambio y es el problema de ellos. Sí, pero es bueno, ¿verdad? Que porque usted estaba en duda y pues yo también y todos estábamos uh -huh. igual. Vaya que entonces qué bueno. Entonces ellos la van a agregar a la lista a usted y correcto. Se tiene que unir a la, a la plataforma, ¿verdad? Del grupo a la sí. plataforma de aprendizaje por las tareas, ¿de acuerdo? Aunque voy a verificar porque no sé si continúo con, con voy a continuar con lo, con la misma plataforma o no sé. No va a ser que parezca igual que el compañero ahí, que, que no le aparezca el módulo 2. Vaya, entonces platique eso con, con, la, con la administración, ¿de acuerdo? Para que de avance. Ante los, eh, Luciana de Los Ángeles. Luciana de Los Ángeles. Castillo, la estoy renombrando porque ingresó quizás con, con celular o, o iPhone, ¿verdad? Y no me aparecía el nombre para que no pierda la asistencia. Muy bien. Ok, no other question. No hay otra pregunta. Entonces verifiquemos acá. Veamos si coincidimos. Here we go, class. Ok. Hmm. Okay, in sentence number one, she type or types reports, the first or the second alternative? What do you think? First or second? ¿Cuál alternativa es la correcta en esta oración? Type or types? Types. The second, the second types. one. Okay, the second types. one. What about number two, do or does? Does, does. does she arrive late? Very well. Does she arrive or arrives late? All right. All right. Does she arrive? All right. En este caso es arrive porque llevamos el verbo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a recordar as a reminder, general reminder for questions. Okay, over here, we have class, this verb, which is do, we, which is do. Este verbo por sí solo significa hacer, ¿verdad? Como verbo independiente, pero también lo utilizamos como verbo auxiliar en presente simple, siempre y cuando no esté el verbo to be, porque el verbo to be por sí solo ya es modal auxiliary, ¿sí? O que haya otro verbo. Entonces, do y das, ¿de acuerdo? ¿Con cuáles pronombres personales vamos a usar do? ¿Se recuerdan? Do 
I, you, we, they. Do you, do we, do they, do I, do I know you? Te conozco. Do I know you? En las películas oh, aparece esto mucho. Do I know you? Do I know you? Mm -hmm. Do you know me? Me conoces. Ok. Do you? Do you know me? Y así sucesivamente. Entonces vamos a utilizar das for he, she, it. Para la tercera persona del singular utilizamos he, she, it. Y podríamos escribir das she work in the city hall. Trabaja ella en la alcaldía. Yes, she does or no, she doesn't. Or, does he live in San Miguel? Does he live in San Miguel? Yes, he does. No, he doesn't. ¿Ya? Does it like milk? Acá estamos hablando, obviamente, de una mascota. Does it like milk? Le gusta la leche. Probably to a dog or a cat. I don't know. And then you say, yes, it does. No, it doesn't. ¿Ok? Este es un recordatorio que utilizamos exclusivamente does o do para construir preguntas en presente simple, ¿sí? Siempre y cuando no tengamos el verbo to be u otro eh, modal auxiliar y como presente. Questions about this? Preguntas sobre esto? If you have any question or doubt, let me know, ¿ok? Háganme saber sin ninguna pena. No questions? No doubts. Ok. Shall we? Shall we continue? ¿Podemos continuar? Yes? Ok. Estoy copiando tu todo. Ah, ok. You tell me when we can continue. Me avisan mm -hmm. cuando podamos continuar. Remember to tell me when you finish, okay? You say, teacher, finished. Shall we? 
not yet. Finish. No. Okay, great, excellent. Now listen, this is a reminder, but we're going to continue practicing with doing that today, okay, in context. So I'm going to stop sharing and we're going to continue so you can have more practice. And now class, here we go. Let's see. It was just to reinforce. And now here we have simple present for third person singular. You already know this. He checks. Dominic goes. It likes. Era lo que veíamos ayer, que cuando es tercera persona de singular, el verbo sufre un cambio. Cuando es oración afirmativa, ¿sí? Oración simple. Si decimos, he checks his email every day. ¿Ok? Ayer trabajamos esta oración. Cuando el verbo termina en O, le agregamos ES. Dominic goes to work every day from Monday to Friday. He goes to the movies on weekends. For example, it likes milk. Y luego tenemos el present simple for the third person plural. ¿Se recuerdan que ayer les explicaba y antier sobre eh, la, la primera, segunda y tercera persona de singular y primera, segunda y tercera persona del plural. Entonces tenemos they con el plural. They check. My coworkers go. The employees like. Como todos estos son plurales, el verbo no cambia. ¿De acuerdo? Solamente sufre un cambio al final, como pueden notar acá, cuando lo utilizamos con tercera persona del singular. He She or it. ¿Estamos claros hasta acá? Y luego tenemos acá, simple present, yes, no questions for third person, singular and plural. Es lo que recién les explicaba. Does he check reports? Does she check reports? Do we check reports? Do you check reports? Do they check reports? Y de esto era lo que ustedes ayer eh, construían oraciones, ¿verdad? para preguntarles a sus compañeros. Recuerden que cuando construimos una pregunta en presente simple con tercera persona de singular, por ejemplo, con he and she, como ya llevamos el verbo auxiliar das, ¿verdad? El verbo principal no sufre cambio. Acá en pregunta no le va a agregar la S, solo en respuesta larga, porque en respuesta corta sería, does he check reports? Yes, he does. No, he doesn't. Pero si es respuesta larga sería, yes, he checks, como aparece acá, ¿eh? Yes, he checks reports. ¿De acuerdo? Bien. Ahora tenemos acá. Daily activities and routines and schedule events or timetables son dos de los usos que nosotros eh, tenemos para el presente simple, para describir rutinas, hábitos, actividades diarias, ¿verdad? O puede ser actividades que ya, que ya están programadas. ¿Qué vamos a hacer en este momento? You are going to complete the paragraph with the words in the box. Make sure to write them in the correct order. So we are at page 12, and in here you have your choices. Call, have, check, wake up, work, go, three times. El verbo go lo vamos a utilizar tres veces. Recuerden, si es tercera de persona de singular, por ejemplo, a go, lo van a usar con es, así como aparece acá, ¿sí? Pero si no, solamente go, si es plural. Hagamos el primero como ejemplo. From Monday to Friday, Dominic, at 5 a.m. Uh -huh. Which one? Hello? Which verb? ¿Cuál será wake el up. verbo? Wake up. Mm, no, wake up no. Wakes. Wake. Porque es tercera persona de singular. Ajá. Wakes up. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los cambios que vamos a ir eh, considerando. Porque el sujeto es persona, tercera persona de singular, Dominic. Dominic wakes up at 5 a.m. ¿De acuerdo? And then she. Uh, 
Yes, Yomara, activate your microphone because we don't listen to you. She goes to work. Excellent. Goes she to goes to work. And okay, let's let's read. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she her email. What does she do? Take she checks. Checks. Okay, her email. Seguimos leyendo el párrafo para irle dando pensamiento. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her email and all the clients. Call. Con ese, porque estamos hablando de ella. Entonces sería calls, correct? Very well. She calls all the clients. Fíjense que acá tenemos que hacer un esfuerzo extra en la pronunciación para que nos comprendan que estamos utilizando correctamente el verbo, ¿verdad? En tercera persona. And calls all clients in her daily list. Lisa and Claudia. Work. Work. En este caso no lleva S. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como les explicaba ayer, de un sujeto compuesto. Es plural, compuesto por dos personas. Lisa en Claudia. A pesar de que son femeninas, individualmente son tercera persona de singular, pero juntos es plural. Por lo tanto, no le agregamos S. Lisa en Claudia work with Dominic. They to lunch together. They Go to have. They, they go to. Go they have, they, to, to go, have. They go to have, have lunch together at 4 p.m. Mm -hmm. Dominic. Goes. Goes. Very well. Dominic goes home. Ahí lo tienes, sí. Okay. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her email and calls all the clients. In her daily list, Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Yes? Okay. So I need a volunteer to read the paragraph. One volunteer to read, practice, practice, practice. Okay, I'm going to call my volunteer. Thank you, Luciana. Listen, for a Monday to Friday, Dominique, Wakes up, así, ¿verdad? Wakes, wakes up. up. Wakes up. Wakes up. Mm -hmm. A.M. She goes to work and when she gets here. There. 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 Mm -hmm. She checks her email and calls all the claims in their daily list. Lisa and Claudia work with, with Dominic. They go to how lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Goes home. Thank you so much. Great. Excellent, Luciana. Now, Omar. Omar, please read the paragraph. Okay, okay. The from Monday, uh, pardon. From Mon from Monday to Friday, Dominic wake up wakes up at five a.m. She goes to work, and when she gets here, there, allá, cuando ella llega allá, here. uh -huh. okay. There, she gets there. 
she checks her email and calls all the clients in her daily list Lisa and Claudia work with Dominic they go to have lunch together at 4 p.m Dominic goes home very well thank you excellent questions okay. so far preguntas hasta el momento no questions Perdónale, teacher. Ok, tell me. Esta palabra, yeah. la palabra Friday, la pronunciación. Friday, Friday. Fr Friday, ok. Friday. Friday. Ok, Friday. so here we go. We have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday, Saturday, and Sunday. Ok. Entonces, vean, tenemos acá. Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday. Es tarde, después de la primera E no se pronuncia. Wednesday, ni la segunda E. Wednesday, para miércoles. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ¿Ok? ¿Ya? Yeah. Oh, well. Now let's move to our next activity. Here, the time expressions for regular activities. Every day, every week, every month, every year. Todos los días, todas las semanas o cada semana, cada mes o cada año. Daily, you know, diariamente, todos los días. Weekly, semanalmente. Monthly, mensualmente muy bien, excelente now here how to use the time expressions for daily activities or routines and schedule events in timetables, it is your turn here, you have to write five questions you can ask a classmate about a regular day at his or her job, use the questions to interview a classmate about his or her daily activities and the time for each of them, y la hora, okay? For example, here, <clears throat> what does he or she does? The time. Primero vamos a escribir acá las preguntas. Ustedes las tienen que crear. Y si yo le pregunto, porque alguno de ustedes va a ser mi víctima, ¿verdad? For example, do you, do you write reports? Esta sería la pregunta, pero como acá nos están pidiendo, ¿verdad? Do you write reports? Yes, I do. What time? What time? ¿A qué hora? ¿Sí? Y si yo le pregunto, um, veamos acá. Mm, my question goes to... Xiomara. Xiomara, hello. Xiomara, are you here? Knock, knock. Okay, Xiomara, here. The question goes to you. The question goes to you. La pregunta es para usted. Do you write reports, Xiomara? Yes, I do. Okay, what time? What time do you write reports? Uh, twice a month. No, what time? ¿A qué hora? Okay. Um, at 4 uh -huh. p.m. Ok, at 4 p.m. Yes. Entonces, ustedes van a estructurar la pregunta y luego what time. Si la persona le contesta afirmativo, le pregunta what time y escribimos el tiempo acá, la hora a, en la que hace esa actividad en el trabajo, ¿sí? Daily activities at work and the time, ¿ok? 
pero si es afirmativa, si es negativa, obviamente no le va a contestar la, la hora. Es en actividades que se hacen en el trabajo, ¿verdad? Uh, do you check emails? Do you attend meetings? Yes. Do you talk to clients? Do you visit clients? Another activity? Do you? Do you check reports? Yes. Do you send emails? Do you receive emails? Do you call clients? Ya. Yeah. Okay, construyamos esas preguntas. You have five minutes to build them and then we're going to be transferred to the different breakout rooms so you can ask your questions to your partners. Ejemplo, en los equipos, imaginémonos que en mi equipo está Xiomara, Guillermo, Luciana y Omar. Because I have your pictures over here, your camera's on. Xiomara le pregunta a Guillermo, Guillermo le pregunta a Luciana, Luciana le pregunta a Omar y Omar le pregunta a Xiomara, porque cada quien tiene que practicar las preguntas, ¿verdad? Y los diferentes tiempos, porque la respuesta que me dio, ejemplo, Xiomara, no será la misma que me va a dar Guillermo, ¿sí? Ok. Very well. When you are done with your activities, uh, with your sentences about the activities at work, you let me know. Me avisan cuando hayan terminado las preguntas. It could be one, two, three, four, five questions, okay? Pueden tomar como insumo lo que estuvimos trabajando ayer, ¿verdad? Acá. Check email, type letter, write report, attend a meeting, call clients, organize meetings, visit clients, read reports, yeah, or write reports. All the questions should begin with do you, yeah? Do you? Organize meetings, for example. And then if it is an affirmative answer, what time? And you write the answer, see? Lo único que le van a cambiar es la actividad, ¿verdad? Todas comienzan con do you y las diferentes actividades. Y what time es para todas. Remember to tell me when you finish, okay?
Almost finished. Ya casi. I finished. Teacher. Okay, great. Thank yes, you, teacher. Jesus. Thank you, Miss Rosy. One more minute, class, and then we are going to be transferred so you can interview your classmates. Very well, class. Now it is the time to go to the different breakout rooms and you are going to ask and answer the questions, okay? I'm going to ask the platform to create the groups. So we are transferred. Hmm. Okay, I'm going to send you the invitation, okay? Remember, everyone needs to take turns in order to ask and answer the questions. Ready? I'm going to send you the invitation, so open your eyes big right now. I sent you the invitation. Please join your different groups. Join your groups. Great. Thank you. Guillermo, I need you in group number one. Guillermo Isaí, go to group number one. Selvis, I need you in group number two. Selvis, I need uh, Jonathan in group number four. And, Jesus, and Jesus, Jesus Alas, Jesus Joannis in group number four. Teacher, yeah. okay. sí, pero, sí, pero una se solo, Send una one more time the invitation because I drive. I don't, uh, ah, you're driving. No, no okay, vaya. Entonces lo voy a mover a otro grupo y luego okay. uh, uh, lo transfiero uh, a este, ¿ok? Diga. I am driving. Okay. Driving. Driving. Pero no sé si Jonathan. Y solo está Por eso, eh, ingrese y esté pendiente solamente, ¿ok? Para que okay. no pierda la para que no pierda la, la, la asistencia. Ok, mis. Ok. Guillermo, lo necesito en el grupo. A Josué lo voy a mandar a otro grupo porque no tiene a, ni a ningún compañero ahí. Ok, let me see. Los estoy moviendo a otro grupo porque no tenía. Guillermo Isaí, si se puede unir, por favor, Guillermo, al equipo uno. Okay. Yo hice la Do You Why Reports. Le puse Yes, I do. What time? Uh, 8 4 p.m. La otra es, do you check your, your email? Yes, I do. Yes, I do. What time? Uh, eight, uh, eight EM. Pero, otra... Rosy, Rosy, esas preguntas, usted se las tiene que escribir a su, eh, preguntar a su compañera. Y lo que ella le responda es lo que usted va a escribir. ¿Sí? Ah, no, que le estaba comentando las que yo había escrito. Ah, vaya, está bien. Y entonces ella 
le va a hacer las preguntas y si usted le corresponde con afirmativo, entonces le va a decir what time y usted le dice a qué hora realice esa actividad, ¿ok? Sí, 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 sí lo que pasa es que ah, no okay. estábamos contando nada más. De ah, ok, haciendo. ok, so there is no problem. Continue, bye, see you, <laughs> bye, bye. Okay. Creating, creating orders, orders work, work orders. Usted eh, crea órdenes de trabajo. No, I not. Okay, no le pregunté. No, I don't. No, no I don't. <laughs> Excellent. No, I don't. <laughs> no, I don't. Okay. Uh, do you organize meeting? Uh, Do you check your email? Uh, yes, yes, I do. What time? Um, um, at eight o'clock in the morning. Nice meeting. Repeat, please. Do you have a nice meeting? Uh, yes, I do. What time? Um, two, uh, para me. ¿Cómo se dice eh, cada 15 días? Every two weeks. 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 Y no se puede decir every 15 days, ¿verdad? No. Sí. Every 15 days. Mm -hmm. Or twice a month. Twice a month, Twice. Twice a month. Okay. Yeah. Thanks. Okay. Yes. Okay. No. Usually, na, uh -huh, na, I am o'clock. Okay. At nine o'clock. At Okay. Solo son dos. No. Carla le pregunta a alguien. ¿Tú um, a Rafael? Que participemos todos. Rafa. Ok. Rafael, do you. Ok. Do you check your email? Yes, I do. ¿A qué hora? Eh... What time, Carla? What time? No, ¿a qué hora? What time? <risa> Micrófono, Carla. 10 a.m. Algo así es la cosa. <risa> Creo que tiene un poquito más acá. <risa> The other question, the other question, Carla, the other question, the next question, Carla. Um, do you cook the meat? No, I don't. 
Sí, sí, solo lo de la check, lo de check y mail es lo único que hacemos igual de ahí. Nada, igualito. <risas> vale, con eso creo que usted tiene sus cinco y yo mis cinco. Uh -huh. ¿Ya estamos. Ok, finish. Ahí. You are done. Yeah. Finish. Yes. Ok, great. So you see, Luciana, now you feel better, right? In the performance, you don't feel shy. Ya se siente más cómoda en la clase, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, yes. great. Excellent. Very well. Okay, so give me 10 seconds so I monitor the other groups, okay? And then we get back to continue with the other practices. Okay. Finish the practice. No. Okay. Okay, and uh, Selvis Osmin, did he practice? Practicó Selvis, o estás como oyente? Eh, estaba en nuestro grupo, dice. Aquí está Selvis. Ah, oh, hasta este momento se dan cuenta que es el sí. acá. Yo pregunté. Es que, yo, es que ajá. ¿cómo, pero, pero como oyente. Hola. Como oyente, está bonita la conversación. Ay, sí, pero usted tenía que participar también, niño. Selvi, okay. te pregunté, pregunté si había alguien más. No, solo Noé dijo que estaba. Pues. Ah. No había entrado yo todavía. Bueno. Cuando ellas estaban practicando. Ah, and you didn't want to interrupt him. Oh, you're so kind, so nice, so friendly. Okay, let's get back to the main session room class. Thank you. Now everybody gets ready because right now you're going to ask and answer questions over here in the main session room. Let's get started. Mm, let's see. Xiomara Vanessa, choose one of the questions, okay? Ask one question to Jonathan. Okay. Uh, do you attend meetings? Jonathan, your answer. Are you here, Jonathan? Jonathan, if you are here, open your microphone. Activate your microphone. Uh, I'm driving, miss. Ah, you're driving. No, but answer the question. Okay, so Mara, repeat the question for Jonathan. Did you attend meetings? Yes, I do or no, I don't. Jonathan? No, I don't. Great. Now I'm going to ask Cindy. Cindy, ask one question to Rosibel. Rosibel. Um, do you call a client? Yes, I do. What time? 9 p.m. Great. Okay. Now, Rosie, Rosie Bell, ask one question to Fatima. Okay. Fatima, ¿verdad? Yes. Uh, do you organize meetings? No, I don't. Okay. Now, Fatima, ask one question to Omar. Omar, do okay. you check your email? Yes, I do. What time? At 7 a.m. Okay. Omar, ask one question to Wendy. Okay, Wendy. Do you visit, do you visit client? What time? Okay. No. No, I don't. No, you know. No, I don't. No, you don't. Okay. Now, Wendy, ask one Thank question you. to Josue Ulises. Do you report Ulises? Mm, 
Ulises, ah. do you write reports? Do you? Do you write reports? Do yes, I, I do or no, I don't. Also, yes, I do. Yes. At, um, at 10 o'clock. Okay, great. Now, Josué Ulises, ask one question to Carla. A Carla. Ah. Okay. Mi daddy. Uh -huh. okay. Bueno, do you read a record? What time? Um, no, I don't. Now, oh, Miss Carla Itari, ask one question to Selvis. Selvis. Um, do, 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 do. do you cook the meat? A veces. Do you cook the meat? Cocinas carne en el trabajo. No, you are not a no. chef. You are not a chef, so no, I don't. Okay, Selvis, ask one question to, let me see, to Jesus Ernesto. Um, do you work what time? Repeat, please. Do you work what time? Uh, yes, I do. What time? La hora. Uh, half, 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 half seven. Okay, half. great. Uh, Jesus Ernesto, ask one question to... Who is missing? Guillermo Isaí. Okay. Guillermo Isaí, do you organize files? Guillermo Isaí, are you here? Guillermo Isaí, Delgado Rojas. Okay, Jesus, ask the question to Noé. Uh, Noé, do you, do you organize files? Uh, no, I don't. Now, Noé, thank you. You ask one question, who is missing? Mm, ask one question to, let me see, uh, to Luciana. Uh, hello, Luciana. Do you, do you type word order your work? Uh, no, I don't. Okay, great. Now, congratulations class. We're going to move to the next activity we have in our manual. And then, okay, because here, share the answers you have with three classmates or with the whole class. And you share your answers for the other partners who were interviewed in the breakout rooms, but also here in the, um, in the main session room. Now, here we're going to how often do you have vacations at your workplace and when do you take them? These are two questions that you are going to be asking and answering in the breakout rooms. If I say, for example, let me see. Teacher, repeat. Yes. Uh, of them. Oh, como se dice? Of often, often. Listen, often. there are two pronunciations, often, often. or often. Often British English, often American English. Okay. How often? Often with with D. Often. 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 Often okay. sin la aha uh -huh, sin la t sin la t en la pronunciación. Aha. Uh -huh. How often? How often okay. do you have vacations at your workplace? When do you take them? Cuando las toma. Con qué frecuencia? tomas vacaciones en tu trabajo y cuando tomas las vacaciones, ¿ok? 
Esa es ah. la, la dos preguntas, el, las dos preguntas que van a estar haciéndose en este momento en hey, sí, los breakout no rooms. How often do you have vacations at your workplace and when do you take them? Okay. At page no. 14, exercise number one. ¿Ya? Yeah. ¿Comprendimos la actividad? How often do you have vacations? What uh, do you have vacations at work? At, or at your job, yeah? And when do you take them? In my case, uh, I would say, well, I have vacations three weeks in the year and the national holidays, yeah? For example, I have vacations in December, August, and April, and 14, March and February. April. March and April and the holidays, for example, Mother's Day, Father's Day, the Independence Day, yeah, in my case, pero en algunos casos, probablemente algunos de ustedes trabajan durante todo el año and you have two weeks or three weeks y le dicen cuándo quiere tomar sus vacaciones, sí, no es como usualmente los docentes tenemos las vacaciones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la pregunta, how often do you have vacations at your job? And when do you take them? ¿Y cuándo te tomas las vacaciones? Hay quienes las prefieren en febrero, en enero, en diciembre. It depends, ¿ok? Are we clear about the two questions? How often do you have vacations at your job? And when do you take them? That is at page 14 in your manual. Solo estas dos preguntas van a ser. Todavía no se metan a la conversación, ¿ok? Here we go, porque les voy a explicar algo antes de que nos vayamos a la conversación. You have three minutes, but I'm going to recreate the groups, pero voy a recrear los grupos porque en el anterior, uy, algunos tuvieron que ser removidos por problema de conexión. Uh -huh. Permítanme un minuto. Porque si uno me aparecen dos o tres. Okay. Así está mejor balanceado. Right now, the invitation. How often do you have vacations at your job and when do you take them? Join your groups, please. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ay. Pensé que cuando contara hasta 10 ya todos iban a estar en sus equipos. In group number two, I need Guillermo, Isaí, Selvis, Jonathan. Jonathan, your group is number two. Jonathan, su grupo es número dos. Thank you. Ok. Eh, ¿Sí ves? Del <laughs> How often do you have vacation at your health? At, at your job? job. Eh, annually. Sí, annually, no sé, creo que sí. Sí se pronuncia, ¿verdad? Annually. Uh -huh. Annually. Uh -huh. Annually. Okay. And the second question. Leale la segunda pregunta. When do, do you take them? When do you take them? When do you take them? When did you March. take them? In March. In March. Okay, very good. Yes. Ahora tú no. Mire todo lo que he hecho con el ¿Cómo es que se pronuncia? How often? How often? How often? How often? Okay, so how often do you have vacation at, at your home? No. Job. 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 Um, uh, every two, every two, two annual. Mm -hmm. Every But, two years, cada dos años. Sí. Y por qué cada dos años. Carga de, de acuerdo, trabajo. Pero de acuerdo a la ley, ¿usted las trabaja las vacaciones? Sí. No, bueno, no tanto así, sino que 
tengo la opción de que puedo irme tomando una semana, otra semana, otra semana, pero por lo general, por ejemplo, ahorita no me han dado las de agosto del año pasado. Y tengo la opción de irme agarrando una semana cuando yo quiera, pero todavía estoy bien topado. Oh, oh, ok, great. Así que eh, ya los tres años ya no me puedo... Ya tres años, ya no, ahí sí ya es pena. Ya pierde la vacación. Uh -huh, se pierde. Okay. Okay. Eso, um, next question. Uh, when do you take them? When do you take them? ¿Cuándo es que se toman las vacaciones? Um, in general, the day, uh, the mother. The Mother's Day. Hey, hey, Jesus. Okay. Um, And now, you ask the question Jesus. to Jesus. How often do you have vacation at your job? In, <laughs> um, in my job, I don't have a vacation because my... Um, I'm I'm council, so I council only the labor vacation, Mother Days, Father Days. The and, national uh, the national holidays. Yes, I do. Okay. Okay. And yeah, me contesto entonces. When do you take time? Father's Days. Okay. Two weeks on June. Dos semanas en junio, dice. Ajá. Ajá. Two weeks on June. Le preguntaría a usted. Uh, How do you have vacation at your work? At your job. Ok, teacher. ¿Ah? Este, una vez al año. One. Micrófono, teacher. Once a year. Como lo practicamos ayer, once a year. Once, once a year. Once a year, algo así. Ok, once a year, le comparto. Once así como lo trabajamos ayer, una vez. Ok, or here. Like this. Once a year. Uy, ¿qué pasó aquí? Once a year. Una vez al año. Ah, ah. Once a year. Once, once in, a year. In June. Once a year in June. In June. Uh -huh. Y la segunda. Okay. Va, entonces. I, I take my yo, vacation. Bueno, a mí me tocaría, digamos, en mayo. Ahí la administración decide si la primera quincena o la segunda quincena. Entonces, pónganle eh, in May. In May. In May. En holidays también, in igual May. que. En holidays. Ok. Teacher. Como digo, yes. tres, veces, tres veces en el año. Three times a year. Three times a year. Ok. Excelente. Ok. Mm -hmm. uh, I, I take my vacation three times in the year. And, three. And, uh, uh, and vacation. Se me corta esto. Semana Santa, ¿cómo se dice? Va, este, no sé si lograron escuchar. Sí, te escuchamos. No. Sí, te escuchamos, claro. Omar. Three times a year. Like this, three times a year. Y, y Semana Santa, teacher. No los escucho, no sé qué pasa. Conexión, creo que estoy perdiendo. Easter, yo. Easter. Easter ah. or Holy Week. Holy ah, Week. Okay. Or Easter. Uh -huh. Easter. Uh -huh. Ay, Holy creo day. que Omar okay. está teniendo problemas con la conexión. He's Tiene frozen. Problema. Yeah, he's frozen. Sí, Omar le falla bastante la señal. Ok. Se le cae la señal. Se le cae. Ok, Carla. Te contesto, okay. Carla. <ríe> ok. 
o, o me pregunta y luego yo te pregunto y todos nos preguntamos. <ríe> ok, te pregunto. Okay, finished. Teacher. Yes, Miss Wendy. Um, una pregunta, ¿cómo se dice? Yo recibo mis vacaciones así como los maestros, tres veces al año, Semana Santa, uh -huh. Agosto y... Ah, ok. ¿Cómo I se dice la... I take my vacations three weeks in the year, uh, plus the national holidays. Holidays. Uh -huh. Holidays. Uh, holidays. National holidays, porque son los días de asueto nacional, ¿verdad? Uh -huh. And then you say, plus the, I'm going to share with you my screen. Porque eso lo le he puesto already quick. Y only uh, August? Se no, puede. sería eh, eh, three. Yo le puse a uh, okay, three, the three, doble, three, holiday, week, three, three weeks in the a, year time. Three weeks a year. Time. And, okay, plus the national. Holidays. Ah. Ok. okay. Uh -huh. Three okay. weeks a year plus the national holidays. Y luego viene la segunda pregunta. When do you take them? And then you say in March, August, and December. Yes? Mm, okay. March, right. uh -huh. August, and December. 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 Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Porque los holidays ahí de acuerdo al calendario, according to the calendar, ¿ok? Yes, yes. Ok, very Thank well. Thank you. And what about you, Jesús Ernesto? Espera, más que me lo había hecho. Ok, ask the questions, Wendy, to Jesús Ernesto. Ajá. Uh -huh. Hágale la pregunta. Vaya. Te ayudamos. How, how, how often do you have vacation in your house? And how you often do you have vacation? Uh, how often? How often do you have? Do you have vacation at your house? Your See? job, your job, at your, your job, job, at your job, job. Uh -huh. job. at your job. Ah, I have you. vacation once to year. Mm. Once a year, una vez al año. Uh -huh. Once yeah. a year, very well. Now the second One. question, Wendy. The second question, Wendy. When do you time? time? When do you take? Ch time. No, when uh, do you take them? When do you take them? Mm -hmm. I take I take in March. I take them in March. Excellent. In March. Very well. I take them in March. Now let's get back to the main session room. Yeah. Okay. okay. So you can practice the conversation. Excellent. Very well. You need Thank to you. practice speaking. Thank you. I have some questions for you, class. Mm -hmm. Let's wait for the other partners to return. Okay. Let me see, let me see, let me see. Okay. Noé, how many brothers do you have? How many brothers okay. do you have? Yes, two. I have two brothers. Okay, I have um, two brothers. One... No, no, I have two brothers because how many brothers do you have? I have two brothers. Thank you. Uh, Wendy, how many sisters do you have? 
Wendy, how many sisters Ay. do you have? ¿Cuántas hermanas mm -hmm. tiene, Wendy? Uh, two. I have two sisters, hermanas. Two. I have, yes. Okay, brothers and no, sisters. I no, I know. No, no, le estoy aclarando. Brothers for boys, sisters for girls, ¿ya? Yeah? Now, the question goes to Xiomara. How many siblings do you have? How many siblings do you have? Oh, I, I Sibli have uh -huh. five siblings. Okay, I have five siblings. And you, how many brothers do you have? I don't have brothers. Oigame, siblings es para hermanos y hermanas. ¿De acuerdo? Um, juntos, por eso fue que le dije a, a su compañero, no, solo de hermanos y por eso le pregunté a Wendy sobre sisters, ¿de acuerdo? porque para varoncitos brothers, para chicas sisters, y para hermanos y hermanas, siblings en español no siblings. decimos cuántos hermanos tienes y ahí incluimos chicas y chicos ¿de acuerdo? entonces sería siblings para hermanos y hermanas Sisters, only girls. Brothers, sí, sí, only boys. Sí, okay. Sí, sí, Muy sí, bien. Sí. Y miren. Um, let me see. Miss Carla y Dari Castillo Viera. How much water do you drink in a day? How much water do you drink in a day? How much water do you drink in a day? ¿Cuánta agua tomas um, en el día? Mucha. A lot. I drink a lot. a lot of water. Fíjense, los hermanos ustedes los pueden contar. Las hermanas uh -huh. también. ¿Sí o no? Por eso les pregunté how yeah. many. Pero how much water es el agua en general. De todo el agua del mundo. ¿Cuánta te tomas, Darla y Dari? Y ella me dijo a lot, mucha. Pero no me dijo one liter, a glass, eight glasses of water. El agua es incontable, pero la podemos volver contable, ¿verdad? Cuando usted, yo le pregunto, how much water do you drink? Two liters of water. Oh. Eso es lo que se toma Carla. Y el médico feliz cuando ella le dice que he tomado litros de agua. Ok. <ríe> Then look at your faces. Pero usamos how many con lo que podemos contar, ¿sí? Si yo le digo a, let me see. Guillermo Alex, how much do you love your children? How much do you love your children? ¿Cuánto ama usted a sus niños, a sus hijos? How much do you love your children? Much, very much. No, pero ¿cuánto? Dígame qué tanto. No, ¿Qué tanto no, lo, puedo no lo puedo medir. Ok, y los que tienen novios y novias, how much do you love your boyfriend or your girlfriend? A lot, sí, pero decime cuánto, how much, how much, le dice el novio o la novia. With le... everything my heart. With, with all my De heart. Que está no, la no. luna. Sí, pero eso no decime cuánto, no lo podemos contabilizar, por eso usamos how much, ok. ¿Verdad? Con los sentimientos y las emociones usamos how much porque son incontables, ¿sí? No decimos, I want to buy a pound of love. No decimos, quiero comprar una libra de amor, ¿verdad? Sí, entonces, how much con lo que no se puede contar. Por ejemplo, money, water, uh -huh, milk, pero ya en las respuestas podemos volverlo cuantificable. Si decimos, a glass of water, a liter of milk, a cup of coffee, sí, los líquidos se pueden contabilizar en las respuestas, lo podemos volver partitivo. Y con how much, si yo les digo, how much money do you have? ¿Cuál podría ser una respuesta? How much money do you have right now? ¿Cuánto dinero tienen en este momento? No le voy a pedir nothing. estado, porque siempre es nothing. <risa> I don't have money. Sí. Ajá, entonces... Fíjense bien, how much money, porque la palabra money no se puede contabilizar. Usted Menos no me va mucho. a decir cuánto dinero tiene. No me va a contestar, tengo tres dineros. ¿Verdad que no? Usted me dice, tengo tres dólares. Tengo Cuando cinco tenía tres años, sí. Tiempo. <ríe> Ay. O las monedas, ¿verdad? Pero la palabra money, uh -uh. por eso preguntamos how much money, ¿sí? How much, para preguntar por los precios también, how much is it, 
Yes. How many um, pens do I have right now in my hand? How many pens do I have? One. One. one, one, porque si lo puedo contar. But now, how many pens do I have right now? Mm -hmm. Two. Two pens. Two. Two. Pen. Two. Two. Two, very well, porque si lo podemos contabilizar. Entonces, pasamos ya que tuvimos esa introducción del tema, how much and how many with countable and uncountable nouns. Let's move to the next activity in your manual class. Y por eso les pedí que solamente esas dos preguntitas, ¿verdad? Tenemos acá. Listen to the teacher with the conversation and then you are going to practice it with your partners. So we have Ruth and Josh. And they are saying, hey, Josh, I have a question for you. Do you have day vacations at your job? Miren, esta es una unpolite question. No es una pregunta cómoda. Cortés, porque cuánto te, cuánto te pagan en tus vacaciones, o sea, ¿verdad? Entonces, por eso es un la question. Pero dependiendo de la confianza que tenga con, con esta persona, sí le puede hacer este tipo de preguntas. Okay. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations okay. at your job? ¿Te pagan vacaciones en tu trabajo? Yes, yes. I do, Ruth. How about you? ¿Y tú? ¿Y a ti te las pagan? Me too, I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact or 20 days. Acá de nuevo dos pronunciaciones. 20 days or 20 days. Y las dos están correctas, okay? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? ¿Y cuántos bonos recibes al año? I have four bonuses. Wow. What about you and how much do you receive? Miren, de nuevo, un, po un poquito incómoda la pregunta, ¿verdad? Yo tengo cuatro bonos. ¿Y tú? ¿Y cuánto recibes de dinero en esos bonos? Entonces, ahí, uh, I have just two, but each bonus is for more than $600. Wow. Okay. Yo solo recibo dos bonos, pero al año. Pero cada uno es de más de $600. Oh, my God. Okay. One more time. Hey, Josh. Josh is the short form for Joshua. Para Josué, ¿verdad? Josh. Joshua. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Rose? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Wow. Now I need to volunteer in order to practice this conversation in front of the class. Hello? Let's practice. Hello. Thank you. Okay, Luciana and Omar. Okay. Okay, Luciana, you begin. Luciana, microphone. Luciana. Lucy. De vera. <laughs> hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid? Paid vacation at your job? Yes, I do, Luciana. How, how, about, how about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonus do you have per year? I have four bonus. What about you? And how much do you receive? I have just two, but his bonus is for more than six hundred. Six six hundred dollars. Very well. Okay, listen. Uh paid is a verb in past tense. The past tense of paid. 
I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. Plural is bonuses. Así como se escribe, bonuses. What about yeah. you? And how much do you receive? I have just two. But each bonus is for more than $600. $600, okay? Yeah. So class, right now you're going to be transferred to the breakout room so you can practice this conversation. Remember to switch roles, okay? And when you are done practicing this conversation and switching roles, intercambian roles, La primera vez yo soy Ruth y tú eres Josh. La segunda vez yo soy Josh y tú eres Ruth. When you are done with this activity, you are going to go over here. Figure it out. You are going to circle the word that best complete the questions. De estas dos alternativas será la mejor opción. How much or how many. Dependiendo si es countable or uncountable nouns. Okay? Questions about the activity? Preguntas para la actividad? Están claras las instrucciones. Yes, no. teacher. In Spanish, please. Van a practicar esta conversación como lo hicieron sus compañeros, pero van a intercambiar roles. La primera vez uno lee lo que dice Ruth y otro lo que dice Josh. Cuando hayan terminado la conversación, Luego intercambian roles. ¿Qué quiere decir esto? Que quien fue Ruth, la segunda vez va a ser Josh y quien fue Josh será Ruth. ¿Sí? Al final que okay. hayan practicado la conversación, van a seleccionar en estas dos preguntas cuál es la palabra correcta para completar esta oración interrogativa. ¿Será much or many? ¿Sí? De acuerdo a lo que estuvimos discutiendo con los nombres contables o incontables. ¿Sí? Muy bien. Thanks. Okay, my pleasure. So right now, I'm going to call your names for the second attendance. Cindy? Cindy is present. Okay, great. Douglas? Douglas? Douglas, where are you? Douglas is absent. Okay, Douglas is absent. Elmer? Danilo? Absent. En otro grupo de dar este Fatima, Fatima Beatriz, present. Thank you, Miss Guillermo, Guillermo present. Alas, Alex, perdón, Al, Guillermo present. Alex. Thank you. Guillermo Isaí, Guillermo Isaí ausente. Y, qué barbaridad. No sé qué Present, aquí. present. Yes, you're present. here. Great, excellent. Tenía problemas con el Inter, pero. Okay, Harvey. Harvin, are you here? Harvin no está por aquí. Mm, Jesús Ernesto. Present. Thank you. Jesús Joanis. Jesús Joanis. He's back. Jonathan. Present. Me. Thank you. Josué Ulises. Josué Ulises. Josué. Estaba acá perdiendo la conectividad. Y Selvis. Selvis ya regresó. Ok. okay. Eh, dijimos Josué is absent. Carla. Here. Luciana. Luciana here. Present. Noé. Here, teacher. Okay. Omar. Present. Rigoberto. Present. Y Rigoberto se logró conectar al final. No, ¿verdad? Bueno. Rosy, Rosibel. Present, teacher. Thank you. Selvis. Present, teacher. Thank you. Xiomara. Present. Jenny, Jenny, absent Jenny, okay, Rafa, Rafael, 
Present teacher. Okay, great. Wendy? Present. Okay, now let's move to the breakout rooms and practice the conversation. Okay, remember for the ones who recently arrived, ¿Quién me está contestando, perdón? A mí no me mencionó, teacher. ¿Cómo no? Lo que pasa es que no estaba por aquí. ¿Cómo no? No me mencionó. Sí, lo mencioné. Pero ya está acá, le vamos a tomar la asistencia. Joanis, pero yo sé que estaba por aquí. Ustedes de los estudiantes que no me faltan. Entonces, para quienes se perdieron la conexión por un momento, vamos a practicar la conversación que está en la página 14 y luego intercambian roles, es decir, una vez uno eh, inicia la conversación y cuando finalizan, quien uh, inició la conversación no la va a iniciar, si no es el otro compañero o compañera y luego contestan acá, selecciona si es how much or how many para completar las oraciones interrogativas, ¿de acuerdo? Okay, let's move, let's practice. Everybody practicing, okay? Because you need to, you need to practice a speaking class. You need, you don't need to be afraid. No tienen que eh, ser unos chicos temerosos. Cuatro, dos, cuatro. <gasps> bueno, lo dejo así. Bien, aquí vamos. Les envío la invitación en este momento. Ok. Go to your groups and begin practicing because time is running, time is flying. Jonathan, Guillermo Isaí, your group is number four, and Jonathan, your group is number three. Jonathan, el equipo suyo es número tres, y Guillermo Isaí, equipo cuatro, por favor. Se unen, chicos. Thank you. Guillermo Isaí, your partners are waiting for you in group number four. Guillermo, lo esperan sus compañeros en el equipo cuatro. Yo, yo tengo un pequeño dificultad que yo no tengo ahorita impreso lo que es el libro porque hasta hoy me he incorporado. Se lo, se lo, voy, a, se lo voy a compartir aquí. Rosibel lo compartió vía WhatsApp. Se lo voy a compartir vía WhatsApp otra vez. Okay. Está en el grupo, está en el grupo, Wendy. Démosle si no. Sí, que si no le okay. Wendy, no está en el grupo de WhatsApp. Ah, comparta pantalla, sí, Ok, sería mejor. Ok, great. Bye. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about, how about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days, to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you say? I have just... But each bonus is for more than six hundred. Okay. Ahora que practique Omar con Noé, creo que están, ¿verdad? Sí. Don Omar, está por ahí. Estamos. I'm here. Okay. Hey, uh, George. I have a question. I have a question for you. Do you have pay vacation at your job? Yes, I do. No, eh. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20, 20 days to be exact. How many bonus do you have for year? No, eh. I have four bonuses. 
What about you? And how much do you receive? I have just two, but. Uh, usted va a ser Ruth and me, um, Josh. Okay. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have time vacation at your job? At your job. Yep. Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have pay vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? <coughs> I have four bonuses. What are the do? And how much do you resign? I have just two, but each bonus is for more than six hundred dollars. Okay, ahora empieza. Uh, hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to the exact. How many bonuses do you bonuses. have? Bonuses do you have per year? Fruit? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have used two good aids. Bonus is for more than six hundred dollars. Six hundred dollars, and six hundred dollars. Hundred dollars. Okay. Hundred dollars. Finish. Ok, uh, did Luciana practice? Ya practicó yes. Luciana. Ok, yes. did you answer the questions? Yes. Did you complete the questions? ¿Completaron las preguntas? No. Con how much or how many? Ok, do it. You have one minute. And then we get back to the main session room, ok? Y luego regresamos para confrontar las respuestas. Ok? Un poco, o sea, si nos da miedo. Okay. Yes. Exactly. Hello. Okay, Jesus, your turn. Did you finish the practice? Almost. Uh, but pero almost. Nice. Ah, pero recuerden que, bueno, hagan la práctica y luego ponemos en el salón principal la, la respuesta para las preguntas, ¿ok? Ok. Ok. Continue practicing. Ok. Ok, Jesus, your turn. Ok, you Ruth. I'm Josh. Okay. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do. Uh, yes, I do. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to the exact how many bonus do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And um, you no. and how much do you receive? Or receive? I have uh, just two, but each bonus is for more than sixty six hundred dollars. Ok, thank you. Excellent. Somos un éxito, Vamos. señores. Bien de éxito estuvo la práctica. Hay alguien, hay alguien que le pisó que dice una palabra. Bien de éxito. Hay una muchacha en, en TikTok que, 
Okay. Okay. Now let's get back to the main session room. Okay. Thank you. Okay. Excellent. Thank you, okay. Let's get Bye. back. Let's get back. Let's get back. Okay, now get ready with the questions, with the completion of the questions, okay? When the others return so we can have the standardized answer. Para que todos tengamos las mismas respuestas, vamos a estandarizar las respuestas, okay? A las preguntas que tenemos. Reforzando siempre how much and how many. And here we go. Let's see, because there are some people still practicing. There is one. Okay, three students, but the platform is going to bring them back. Okay, class, over here. Congrats for the practice. And we have, for question number one, in your opinion, class, which is the best choice? Is it much or many to complete this question? How much do they pay or how many do they pay? How much? How much? Okay, we over here. How much? And in number two, how much or how many days do you have in your vacations? How many? How many? Very well. Porque los días se pueden contar. Pero en este momento, ¿cuánto pagan ellos? Ese cuánto no se puede contabilizar, ¿verdad? Okay, very well. So, listen, class. I need you to continue working in the platform, the ones who are still owing me the activities. Las personas que todavía deben las actividades, por favor, eh, hoy en la noche o el fin de semana, trabajenlas. Recuerden que el fin de semana, ay, si lo hago después y ahí se va a las actividades, los paseos y todo lo demás y se nos olvida, ¿verdad? En este momento le voy a pedir a uno de ustedes que se quede conmigo para eh, reforzar los contenidos. En este caso le voy a pedir a Omar que se quede 10 minutitos conmigo después de la clase, ¿sí? Para que reforcemos y a los demás, thank you for joining to the class and I hope to see you Monday, okay? It was a good job, the one that you did today. Congratulations for everybody and especially for the ones who have finished uh, section one in the homeworks. Especialmente felicitaciones a quienes ya completaron el 100% de la sección uno de las tareas de la semana uno. Y los otros, I cordially invite you to continue working on that, okay? Have a good night. Bye bye. Blessing. Happy bye, weekend. Bye. See you Monday. Sleep bye. well. Sleep a lot. Bye. And bye. enjoy your weekend. Bye bye. Only Omar stays bye. with you. Bye. Bye. See you Monday. Bye. 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 Bye bye, take bye, care. Bye, 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 bye. Sweet dreams. Bye Sleep bye, everyone. Angel. Sleep as an angel. Duerman como angelitos. Bye bye, take care. Bye, Rafa. <coughs> ok. Omar. Okay, veamos. ¿Alguna duda sobre el presente simple, Omar? Es que el presente simple, mm. no. Uh, sobre las preguntas, eh, la estructura, do it does. No, en esa parte entiendo, ¿verdad? Cuando es bien. para uh -huh. tercera persona, primera persona, uh -huh. que, hay, que hay, hay que agregarle la S al verbo uh -huh. principal. En, pre, todo, en oración afirmativa, ¿verdad? Afirmativa, ajá, uh -huh. afirmativa. Vaya. Vaya, lo que sí este, me gustaría mejorar es la pronunciación. Uh -huh. Ah, y entonces practiquemos eh, speaking, ¿ok? Las y conversaciones. El, son, el sonido de muchas, de algunas palabras que uh -huh. son nuevas. El vocabulario. Bueno. Ok, perfecto. Uh -huh. Entonces aquí vamos. Excellent. I'm going to share my screen with you, ¿ok? Let's practice deeply the conversations. Okay, over here. I read once and later we're going to interact. And at the end, you're going to read the conversation alone. Okay, primero leo yo, usted me escucha, luego interactuamos, como que si estuviera con sus compañeros. Y al final usted me va a leer la conversación completa. De acuerdo? Here okay. we go. What do you do every Monday? Monday morning. 
I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? Aquí se une y esta T como que fuera R. What about you? What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays, cada dos lunes, cada quince días. Una forma de decirlo. How often do you check your email? Do you check it every day? Do you check it? No decimos, do you check but, it? No, tu junto, junto. Do you check it? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Ahora vamos a interactuar. I begin and you continue, okay? Ustedes, Mario, y yo, Leo, Sofía. What do okay. you do every Monday morning? I check my email and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do, actually. I check it, I check it one, one or twice a day. Great. It is very important. Now we switch. You begin. Ahora usted, intercambiamos roles. What, usted, mm -hmm. Okay. What do you do every morning, every Monday morning? Okay. Repeat Monday. What do you do? No, no. Every... Only repeat after me. Monday. Monday. Okay. No es como, oh, es como una O suave, ah, suavecita. Monday. Monday, Monday. Okay, Monday. Monday, okay. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Monday. Every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do, actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Great. It is very important. Excellent. Very well. Now you read it all alone. Ahora usted solito me la lee completa. <clears throat> okay. What do you do every Monday morning? I check my email and call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I, I also have to organize meeting every two Monday. How often do you check you do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, repeat after me. Report. Report. Attend. 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 La fuerza de voz va en la última sílaba. No es attend, es attend. Attend. Okay. Attend. Okay. Very well. And now let's continue with the other conversation. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Exactly. What exactly. does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types, reports, and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Acá la fuerza va al inicio. Absolutely. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. 
Now I read Sonia and you read Mas. Okay. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she types report and send mail every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very well. Now you begin the conversation and I continue. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports, reports, and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolute, absolute, absolutely, absolutely, absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Repeat after me, Omar. Reports. Reports. Absolutely. Absolutely. Excellent. Absolutely. Absolutely. Excellent. And now we move to the conversation we were practicing lately in class. Okay. Over here. Um, hey, Josh, I have a question for you. Do you have a paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have a paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have a four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600, okay? Okay. Now I begin with Ruth and you continue with Josh. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have a paid vacations at your job? Yes, I do. How, how, how about you? How about you? How about you? How, how about you? Uh, how, about, how about you? How about you? How about you? Uh -huh, very how well. about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonus do you have per year? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Very well. Now we switch. You begin. Okay. Hey, yes, I have a question for you. Do you have a, do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What, what's about, what about you? And how much do you receive? Receive. Receive. I have just two, but each bonus is for more than $600. Now you read it alone. Hey, yes, I have a question for you. Do you have a do you have a pie vacation at your job? Yes, I do. Ruth. How about you? Me too. I have I have pay vacation. 
How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonus do you have per year? Fruit? I have four bonus. What about you? And how much do you receive? I have just two. But each bonus is for more than $600. Okay, very well. Repeat after me, please, uh, Omar. Question, question. 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 Excellent. Question. Question, question. Paid vacations. Paid vacation. Paid. Paid vacations. Vacation. No, chong no. Vacation. Vacations. Vacation. No, es que usted me dice, usted me dice chon y tiene que ser con sh. Chon. Vacations. Chons. Pay vacations. 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 Okay. Vacations. Shh, shh. Vacations. Okay. Uh, pay, pay, pay vacation. Excellent. Vacations. Con ese sonido de shh. Okay. Vacations. Now, bonuses. Okay. Bonuses. 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 Just. Este, aquí va tal como se ve ahí. Correcto, sea. sí, porque si solo me dice bonus, singular. Bonuses, plural. Ok, ah, bonuses. Okay. Just. Yes. Just. Just. Con una T al final. Just. Just. I have just. just two. I have just two. I have just two. Ok. I have just two. Ok, bonus. Bonus. Bonuses. Bonuses. Bonus. Bonus. Bonuses. Bonuses. Ok, thank you so much for staying with me after class, Omar. I hope that you have uh, practiced enough the three conversations and you have improved your pronunciation, ok? Okay. Espero que le haya servido la práctica para la mejora de la pronunciación. Gracias por sí, quedarse conmigo claro que el extra sí. tiempo y a continuar trabajando en la plataforma, ¿verdad? Sí, teacher, así es. Gracias también por ese refuerzo, ¿verdad? Ok, it was Mucha a pleasure. Ayuda. Ok, my pleasure. Have a good night, sleep well, and happy weekend. See you Monday, ok? okay muchas gracias, teacher. Bye, Feliz bye. Noche. Yeah, bye the bye, same teacher. to you. Likewise, bye-bye. Happy okay. weekend. Take care. Bye. Thank you. Thank you very much. Okay, my pleasure. Bye-bye. Okay, teacher.